一面关山，任如意看男人的眼光真的行。明远周对女性的尊重，简直溢出屏幕。细节上还特勤俭持家，大庭广众挨鞭子，特意脱了外套，省得打坏了。一起了解一下任如意什么时候追到的宁远州，以及宁远州的结局是什么。确认过眼神，宁远州是和任如意并肩同行的人。以后到一个全新的地方，安乐如意的活着，千万别轻易爱上男人，但要有自己的孩子。以上三点做到任意两点就够了。任如意爱上了宁远州，此生不负。宁远州有个损友，自诩风流，但并不怜香惜玉。还很没点数的，想和任如意生孩子。对此，宁远州发出一级警告：任如意是必须要尊重的同伴，不是可以随意调笑的女子。只要她没有主动表示垂青，每一句对她的求爱之语都是调笑以及不尊重。任如意不选宁远州损友，只选宁远州生孩子，是有点原因在身上的。强扭的瓜还真不一定不甜。宁远州本来挺不乐意。使了招缓兵之计，答应给任如意一个孩子，全当做了一笔交易。后来对任如意情难自禁，化被动为主动，就差大声嚷嚷：“买一送一，要不要？”孩子他爹年少英俊，文武双全，急缺一个老婆，叫任如意。任如意这一生遇到过两个人，希望他安乐如意的活着，其中之一是宁远州，另一个已经不在。别的小情侣吵架，见真章。任如意和宁远州吵架，见血。宁远州赌任如意不忍心要他的命，赌对了，达成有效追妻。回到安全地点，这事没完。任如意身份暴露，气氛紧张。宁远州自认处理不当，不想挨鞭子，还是挨了鞭子，以身作则，以儆效尤。任如意不仅动了手，还把宁远州打晕了，嘴上说着不要去看宁远州。不一会儿就跑宁远州房间，一对一给宁远州疗伤。宁远州身体素质特好，恢复神速，结局完成了任务，成了一个自由人。任如意说好的要给宁远州生孩子，终于可以提上日程。这才是平等、自由、和谐的神仙爱情。